சக்ரு அவர்கள் வடக்க தலை வச்சு அதாவது நார்த்ல தலை வச்சு படுக்கிறதுனால உடல் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்றத அறிவியல் ரீதியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு வடக்கு பக்கம் தலை வைத்து படுக்கிறது அப்படிங்கிறது எந்த ஆபத்தும் கிடையாது அதற்கான எந்த அறிவியல் முகாந்திரமும் கிடையாது சரி இவருக்கு என்ன அறிவியல் தெரியும் ஒரு காந்தம் அப்படிதான் நடுவில் தான் உடம்புல ஒட்டிட்டு இருக்க பொருள் அப்படி மேல நார்த்த நோக்கி இழுக்குமா அது இழுக்காது இவர் சொன்ன அறிவியல் என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் சக்ரு அவர்கள் வடக்க தலை வச்சு அதாவது நார்த்தில் தலை வச்சு படுக்கிறதுனால நமக்கு உடலில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்றத அறிவியல் ரீதியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பல வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோவை ரீசெண்டாக இப்போ தான் மிஸ்டர் ஜிகே அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருப்பார் பார்த்துருக்கார் போல் பார்த்துட்டு சத்குருக்கு அறிவியலே தெரியல பொய் சொல்கிறாரு அபத்தமாக பேசுகிறாரு இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறா நம்ம வந்து திருப்பி கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் நக்கலாகவும் பேசியிருக்காரு சரி இவருக்கு என்ன அறிவியல் தெரியும் இவர் சொன்ன அறிவியல் என்ன தப்பு இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க சத்குரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம பூமிக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு போல்ஸில் வந்து அதிகமாக பவர் இருக்கனால நம்மளுடைய நிலப்பரப்புகள் வந்து மேல் நோக்கி இழுக்கப்படுது அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருப்பாரு அதை தவறு நிரூபிக்கிறதுக்காக ஜிகே என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு மேக்னெட் பார் இருக்கு இது என்கிட்ட ஒரு காயின் இரும்பு காயின் இருக்கு இதை வச்சு நான் ஒட்டுறேன் ஒரு காந்தம் அப்படிதான் நடுவில் தான் உடம்புல ஒட்டிட்டு இருக்க பொருள் அப்படி மேலே நார்த்து நோக்கி இழுக்குமா அதாவது இவர் என்ன சொல்ல வரார்னா இந்த சாலிட் பார் பார் மேக்னட் தான் நம்மளுடைய பூமி இந்த காயின் தான் நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு இப்போ இந்த நிலப்பரப்பு நம்ம பூமி மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த காந்தம் என்ன நம்ம காயினை மேல் நோக்கி இழுக்குதா ஒரு காந்தம் அப்படி இழுக்குமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இவர் சொல்கிற உதாரணமே தப்புங்க இவர் இந்த பார் மேக்னட்டை நம்ம எடுத்து கூட கம்பேரே பண்ணக்கூடாது நம்ம எடுத்துடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பற்றின பேசிக்ஸே தெரியாதவங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான உதாரணத்தை எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நம்மளுடைய எடுத்துடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி உருவாகி இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இவர் சொல்கிறது தவறுன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம எடுத்துக்கு நாலு லேயர் இருக்கு அவுட்டர் லேயர் நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு அது கீழே இருக்க லேயர் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டல் அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது வந்து எடுத்துடைய அவுட்டர் கோர் லாஸ்ட்டாக எடுத்துடைய இன்னர் கோர் இருக்குது இந்த இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோர் கோர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு ஹீட்டில் இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு ஹீட்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்னர் கோர் வந்து ஒரு சாலிடான நேச்சர் இருக்கும் அவுட்டர் கோர் ஃப்ளூயிடான நேச்சர் அதாவது ஒரு தீ குழம்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோரில் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகிறனால எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதனால தான் நம்மளோட பூமிக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உருவாகுது நல்லா கவனிங்க நம்மளோட பூமியோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு காரணம் இந்த இன்னர் கோர் அண்ட் அவுட்டர் கோர் தானே தவிர நம்மளுடைய பூமியே ஒரு காந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறது தவறு இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா நம்மளோட பூமியை வந்து ஒரு காந்தம் மாதிரி வச்சுட்டு அதில் ஒரு நம்மளோட நிலப்பரப்பு எடுத்து ஒட்ட வைக்கிறாரு நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு ஒரு காந்தத்து மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிலப்பரப்புக்கு கீழே இருக்க லேயர் மேண்டில் அப்படின்ற ஒரு லேயர் இருக்குது இந்த மேண்டில் லேயர் ஒரு காந்தமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை இந்த மேண்டில் லேயர் வந்து ஒரு பாறைகளால் நிறைஞ்சது சாலிடான நேச்சர் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவர் சொல்கிற மாதிரி நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு காந்தத்து மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இல்லை இது தவறான உதாரணம் இது என்கிட்ட ஒரு காயின் இரும்பு காயின் இருக்குது இதை வச்சு நான் ஒட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மேண்டில் லேர் என்ன தான் சாலிட் நேச்சரில் இருந்தாலும் ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய நிலப்பரப்பை மூவ் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு தன்னை டைனமிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு காந்தம் மாதிரி ரொம்ப ரிஜிடாக ரொம்ப ஃப்ரிக்ஷனலாக காயினை எங்கேயுமே மூவ் பண்ண இந்த காந்தம் விடவே விடாது அது மாதிரி இந்த மேண்டில் இல்லை ஸோ ஒன்று நம்மளுடைய எடுத்து காந்தத்தில் ஒட்டிக்கிட்டு இல்லை ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய எடுத்து வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ரிக்ஷனலாக இருக்க ஒரு லேயரில் இல்லை ஸோ இவருடைய உதாரணம் மிக மிக தவறு இவர் பேசிக்ஸே தெரியாமல் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரா இல்லை அதாவது தவறாக நிரூபிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவர் இந்த மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொன்னாரா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அது அவர் தான் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் சத்குரு என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதாவது நார்தன் ஹிமிஸ்பேரில் இருக்கவங்க வடக்க தலை வச்சு படுத்தாங்கன்னா நார்த் சைடு வந்து புல் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்படி போச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் ரெகுலர் நார்த்திலே தலை வச்சு படுத்துட்டு இ
சின்ன வீடியோ பாருங்களேன் இவர் வந்து மீட் ஷாப்பில் இருந்து ஒரு கொஞ்சம் ரத்தம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பார் மீட்டோட பிளட்டு அதை ஒரு தண்ணி இருக்க ஒரு டப்பில் ஒரு தெர்மோக்கோல் வச்சு அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் வச்சு அந்த மீட்டோட ர பிளட்டு அதில் ஊற்றிப்பார் இப்போ மேக்னெட்டை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அந்த பிளட்டு பார்த்திங்கன்னா ரிப்பல் ஆகி மூவ் ஆகும் இது நீங்கள் நல்லா பார்க்க முடியும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வீடியோ தான் அதுவும் இல்லாமல் அத்தென்டிகேட்டட் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது தெரியாமல் ஜிகே அவர்கள் கொஞ்சம் பேசிட்டார் காந்த புலத்தால் ரத்தங்கள் இந்த ஓட்டங்கள்லாம் பாதிக்கப்படவே இல்லை அது அறிவியல் படி மிக தவறு ஆனால் நம்ம நார்த் சைட் பல தலை வச்சு கொடுக்கும்போது எடுத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்மளுடைய பிளட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது இன்னும் அறிவியலால் ஆராயப்படவில்லை இன்னும் அதை பற்றின ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணல தவறுன்னு இன்னும் நிரூபிக்கும் படமும் இல்லை ஸோ அறிவியல் எப்பயுமே ஒரு எவால்விங் நேச்சரில் தான் இருக்கும் ஸோ இன்னும் அறிவியலால் ஆராயப்பட்டு அது நிரூபிக்கப்படாமல் இருக்கிற நேரத்தில் அதை பற்றி பேசவே கூடாது ஆதரம் இல்லை தப்பு பொய்னு சொல்கிறது வந்து அறிவியலவே வந்து முடக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இதுக்கு அடிப்படை ஆதாரம் இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா அடிப்படை ஆதாரம் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி பிளட்டுக்கும் மேக்னட்டிக்கு ஃபீல்டுக்குமான ஒரு ரியாக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் பற்றி பேப்பர்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய சத்குருவுக்கு ஜியாகிரபிக்கல் நார்த்துக்கும் மேக்னட்டிக் நார்த்துக்கும் வந்து வித்தியாசமே தெரியல மூச்சு முட்டை வித்தியாசம் தெரியாமல் பேசியிருக்காரு சத்குரு அப்படின்னு கொஞ்சம் நக்கலாக பேசுகிறாரு சத்குரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எடுத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பற்றி பேசின ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு இப்போ போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் sometime in future we don't know how many million years there is a certain process happening in the earth that the poles will shift so when it shifts many things in the planet will change many things the very way your systems function will change இதில் சத்குரு என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நம்மளுடைய எர்த்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எப்பயுமே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது இது ஒரு மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் அதே மாதிரி இது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கும் ஃபியூ மில்லியன் இயர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இவர் பேசின டாபிக் வந்து மேக்னட்டிக் ரிவர்சல் அப்படின்ற ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு டாபிக் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மேக் எத்தோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட அட்வான்ஸ் டாபிக்காக சத்குரு சொல்லியிருப்பார் அவருக்கு ஜியாகிரபிக்கல் நார்த்துக்கும் மேக்னட்டிக் நார்த்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியலன்னு ஜிகே சொல்கிறது சிரிப்பாக வருதுங்க சத்குரு மேக்னட்டிக் நார்த் போல் வந்து ஜியாகிரபிக் நார்த் போலில் இருக்குதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை அவர் நார்த் போல் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பார் அவர் ஜியாகிரபிக்கல் நார்த் போல் சொல்கிறனா இல்லை வந்து மேக்னட்டிக் நார்த் போல் சொல்கிறனா அப்படின்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லை ஸோ ஒருத்தவங்க சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை பற்றிட்டு அதில் ஒரு கேப்பை ஃபில் பண்ணி இவங்க பாருங்கள் இவங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே வித்தியாசம் தெரியலன்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து ஒரு சரியான அப்ரோச்சா அப்படின்னு எனக்கு தெரியலைங்க அதுக்குமே சத்குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலப்பரப்புகள் மேல் நோக்கி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நார்த்தோடைய டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு காரணம் வந்து அந்த மேக்னட்டிக் போல் இருக்க பவர் தான் ஸோ அதோடய புல்னால் நார்த் நோக்கி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதுக்கு ஜிஸ்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இது தவறுன்னு சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சயின்ஸ் என்ன சயின்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட நிலப்பரப்புகள் பிரிஞ்சதுக்கு காரணம் ஹீட் ரேடியேஷன் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் உருவாகி நம்மளோட நிலப்பரப்புகள் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் படித்த ரிசர்ச் பேப்பர் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்காமல் பேசிட்டார்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலப்பரப்பு எல்லாமே ஒ ஒரே கண்டமாக இருந்திருக்கு இந்த ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா இது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக இல்லாமல் ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்திருக்கு அது பிரிஞ்சதுக்கான காரணம் அந்த இன்னொரு கொள்ளிருந்து வந்த ஒரு ஹீட் ரேடியேஷனால் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் உருவாகி அந்த நிலப்பரப்புகள் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அந்த நிலப்பரப்புகள்லாம் ஏன் மேல் நோக்கி மூவ் ஆகிருக்கு அதோடய டேரக்ஷன் ஏன் வந்து நார்த் நோக்கி இருக்குது அப்படின்றதுக்கான எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியும் அவங்க பண்ணி நிரூபிக்கப்படலை ஏன் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதிகபட்சமான நிலப்பரப்புகள் எல்லாமே சதன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது முக்கால்வாசி நிலப்பரப்பு சதன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது நம்மளோட பூமியோட சதன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலப்பரப்புகள்லாம் நார்த் நோக்கி மூவ் ஆகி அறுபத்தெட்டு சதவீத நிலப்பரப்புகள் கண்டங்கள் எல்லாமே நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீத நிலப்பரப்பு தான் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய நம்ம இந்தியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இவ்வளோ பெரிய மூமெண்ட் ஏன் நார்த் நோக்கி மூவ் ஆகிருக்கு இதுக்கு காரணம் என்ன இதுக்கு காரணம் இதோடைய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட இன்ஃப்ளூயன்ஸா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு
தவறு ஐன்ஸ்டைன் தியரிஸ் தவறுன்னு நிரூபிச்சிருக்கு ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் பிளாக் ஹோலுக்கான ஃபார்முலாவை எழுதியிருக்காரு அந்த டைமில் பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து இல்லாதனால சயின்டிஸ்ட்லாம் அதில் அக்செப்ட் சயின்டிஸ்ட்லாம் அதை அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல ஆனால் இப்போ தான் பிளாக் ஹோல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ அவர் எழுதின ஃபார்முலாஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கல முடியலனா கூட இப்போ அதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் எப்பயுமே வந்து ஒரு எவால்விங் நேச்சரில் தான் இருக்கும் சரி தன்னோட அப்சர்வேஷனை சொல்கிற அளவுக்கு சத்குரு என்ன பெரிய சயின்டிஸ்ட்டா அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம் ஹார்வர்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இருக்க டாப் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் சத்குரு சென்டர் ஃபார் கான்சியஸ் பிளானட் அப்படின்றத சத்குரு கூட சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஹியூமன் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் காக்னேட்டிவ் அபிலிட்டி அண்ட் அனஸ்தீசியா இந்த பத் இதை பற்றினான ரிசர்ச்லாம் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சத்குரு கூட ஹியூமன் மெமரி கான்சியஸ்னஸ் இதெல்லாம் வந்து இதை பற்றினா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க கான்வர்சேஷன் வித் சத்குரு அண்ட் ஐ ஆஸ்ட் எம் வி ஆல் நோ தட் அனஸ்தீசியா ஒர்க்ஸ் பட் வி ரியலி டோன் நோ ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் கேன் யூ can you share some in, uh, light on it and he talked me briefly and then he said uh, anesthesia cannot touch consciousness it can only take away memory i was blown away by that answer because that's not the way we think consciousness of american uh, neuroscientist david eagleman abdin told the sadguru kuda nam brain oda neurons eppadi work agudhu idala sadguru kuda discuss panirkaru kelvi vil ketirkaru i'm interested in finding where our perspectives overlap so can you tell us about that because there is memory intellect is on physicality is essentially cyclical whether it's atomic or cosmic everything is cyclical the moment you are identified with physical nature time is a big factor sadguru epeyume or நம்மளுடைய ஆன்மீக அறிவியலுக்கும் இப்ப இருக்க மாடர்ன் சயின்ஸ்க்கும் ஒரு பாலமா தான் அவர் எப்பயுமே வந்து செயல்பட்டிருக்காரு பல வருடங்களா மிஸ்டர் ஜே கே நம்மளுடைய மாடர்ன் அறிவியலுக்கு முந்நூறு வயசு தான் ஆகுது ஆனால் நம்மளுடைய ஆன்மீக அறிவியலுக்கு அஞ்சாயிரம் வயசுக்கு மேலே ஆகுது ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவரோட நம்பிக்கை அப்படின்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அது புறம் தள்ள முடியாது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுலாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் அதாவது விரதம் இருக்கிறதுலாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் ஆயிரம் வருஷமாக நம்ம பின்பற்றிருக்க ஒரு பழக்கம் தான் அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ இருக்க மாடர்ன் சயின்ஸ் விரதம் இருக்கிறதுக்கான பெனிஃபிட்ஸை டீட்டெயிலாக ஆராய்ச்சி பண்ணி நிரூபிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ருத்ராட்சம் போடுறது இதெல்லாம் வந்து ஏதோ பக்திக்காக போடுறாங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆனால் ருத்ராட்சம் போடுறதுனால நம்மளுடைய நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ இருக்க மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து நிரூபிச்சிருக்காங்க அதை இன்னும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என் சத்குரு எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம குறிப்பிட்ட யோக பயிற்சிகள் நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்க கேண்டமினாய்ட் ரிசப்டர்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அது மூலியமாக நம்ம ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியும் அப்படின்றத சக்ரோ அவர்கள் பல வருஷமாக சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காரு ஆனால் இப்போது அதை மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நிரூபிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய ஆன்மீகம் அப்படின்றது வந்து ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு தவறு ஆன்மீகம் அப்படின்றது ஒரு அறிவியல் ஜிகே அவர்கள் சத்குரு சொன்னது இன்னும் அறிவியல் நிரூபிக்கப்படலை அப்படின்னு அவர் சொல்லி வீடியோ பண்ணியிருந்தாருனா அது ஒரு டீசென்ட் வீடியோவாக இருந்திருக்கும் ஒரு பியூர் சயின்ஸ் வீடியோவாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் அவர் தாண்டி கிண்டல் பண்ணுறது நக்கலாக பேசுகிறது இந்த மாதிரிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னா கொஞ்சம் பயஸ்டாக இருக்காரோ அறிவியலும் தாண்டி கொஞ்சம் பயஸ்டாக இருக்காரோ அப்படின்ற மாதிரி தோணுது அதுவும் இல்லாமல் அவர் அந்த அறிவியலும் கூட இன்னும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்க்காமல் தவறான உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அறிவியல் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் அதை டீட்டெயிலாக படித்து நீங்களாக சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து பேசுனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நன்றி